వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ది డిబేట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించిన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు కానీ ఇంకా మిగతా కేసులకు సంబంధించి కానీ కోర్టుల్లో అవి కొనసాగుతున్న తీరు చూస్తే ఆ ఉత్కంఠ కొనసాగుతున్న తీరు చూస్తుంటే ఆ కొంత ఆశ్చర్యాన్ని కూడా కలిగ ఆశ్చర్యం కూడా కలుగుతోంది ఇవాళ హైకోర్టులో బెయిల్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అని అందరూ నమ్మారు ఎందుకంటే నిన్న గవర్నమెంట్లో ఉన్నత స్థాయిలో జరిగిన కొన్ని పరిణామాలు అడ్వకేట్ జనరల్ కానీ డీజీపీ గారిని కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదో పిలిచి మాట్లాడారని సంథింగ్ సంథింగ్ ఏవో కొంత మొత్తం ఏదైతే కొంత వాళ్ళ ఆలోచనలో స్ట్రాటజీ మారింది ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఉన్న వ్యూహంలో ఏదో మారింది దానికి అనుగుణంగా ఇవాళ బెయిల్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది ఉదయం నుంచి అందరూ మాట్లాడుతూ వచ్చారు సడన్గా అది బెయిల్ పిటిషన్ వాయిదా పడింది అది మళ్ళీ వెకేషన్ బెంచ్ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత వెకేషన్ బెంచ్కి ఇమ్మని చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫు లాయర్లు అడగడం జడ్జి గారు ఆ బెంచ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగిపోయింది సో దాంతో అక్కడ ఇక్కడ బెయిల్ వాయిదా పడినట్టు అయిపోయింది మరోవైపు ఇవాళతో రిమాండ్ ముగిసింది కదా అక్కడ ఆ ఏసీబీ కోర్టు మళ్ళీ ఒకటో తారీఖు వరకు రిమాండ్ను పొడిగించారు పొడిగిస్తూ భద్రత ఆరోగ్యం ఇవన్నీ కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్లు చాలా కామన్గా చెప్పే సమాధానాలు అనుకోండి వాటిలో పెద్దగా మార్పు కనిపించినట్టు ఏం కనిపించలేదు కాకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొద్దిగా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పారు తన భద్రత మీద నాకు అనుమానాలు ఉన్నాయి కొంత చూడాలని అదేదో ఉంటే లెటర్ రాయమని అడిగారట ఆ జడ్జి గారు ఆ లెటరు రాసితే ఆ జడ్జి గారికి జైలు అధికారులు జడ్జి గారికి పంపించాలి మరి పంపిన తర్వాత ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో ఏంటో చూడాలి సో అది అందులో పెద్ద ఆశ్చర్యపోయేది ఏం లేదు కానీ బెయిలే ఇవాళ వస్తుంది అనుకున్న బెయిల్ ఎందుకు రాలేదు జడ్జి గారి వీళ్ళే అడిగారా అనేది అర్థం కాని పరిస్థితి రెండవది రేపు సుప్రీంకోర్టులో కీలకమైన ఒకటేమో ఫైబర్ నెట్ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ వాదనలు ఉన్నాయి రేపు బహుశా రేపు అది మరి ఏం చెప్తారో చూడాలి కానీ క్వాష్ పిటిషన్కి సంబంధించి మొన్న జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ చేసింది సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం అది ఎప్పుడు వస్తుంది అనే దాని మీద ఒక ఒక సస్పెన్స్ ఉంది రేపు ఫైబర్ నెట్ కేసు విచారణ ఉంది కాబట్టి మరి దా అది అది విచారిస్తూ దీన్ని కూడా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారా జడ్జిమెంట్ని అని కొంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు లేదు అలాంటి అలా అలా అవకాశం లేదు చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే జడ్జిమెంట్ ఫ్రైడే ప్రొనౌన్స్ చేస్తాము ఫ్రైడే ఇస్తామని కోర్టు ఎక్కడ చెప్పలేదు ఆ రోజు సో అందువల్ల రేపు ప్రొనౌన్స్ చేస్తారా లేదా అనే ఒక సస్పెన్స్ కొనసాగుతుంది ఎందుకంటే మొత్తం ఈ కేసులన్నిటికీ సింగిల్ సొల్యూషన్గా కనబడుతున్నది ఇప్పుడు ఆ వాష్ పిటిషనే సెవెంటీన్ ఏ వర్తిస్తుంది అని కనుక సుప్రీంకోర్టు పిటిషన్ పిటిషన్కి అనుకూలంగా తీర్పిస్తే సెవెంటీన్ ఏ వర్తిస్తుంది కాబట్టి కేసును కొట్టేస్తున్నామని ఇంకా ఈ కే ఈ మిగతా కేసులు ఏవి ఉండవు ఒకవేళ పిటిషనే కొట్టేస్తే మళ్ళీ మొదటికి వస్తుంది సో ఈ సిచ్యువేషన్లో దాని మీద పెద్ద సస్పెన్స్ నడుస్తున్న నేపథ్యం ఉంది సో ఇక్కడ మనం మన కళ్ళ ముందు కనపడుతున్నది ఏంటంటే ఇక్కడ హైకోర్టులో బెయిల్ ఎందుకు ఇవాళ వాయిదా పడింది అనేది ఒకటి లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పాల్సింది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కూడా చెప్పాల్సిన అంశం ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియట్లేదు అట్ ది సేమ్ టైం సుప్రీంకోర్టులో రేపు ఏం జరిగే అవకాశం ఉంది అనే దాని మీద కూడా ఒక అంచనాకు రాలేకపోతున్నారు ఫైబర్ నెట్ కేసుకు సంబంధించి అయితే లిస్ట్ అయింది సుప్రీంకోర్టులో రేపు ఏదో నెంబర్ నైన్ అనుకుంటా కేసు అది మరి ఇది ఇది లిస్ట్ అయిన లిస్ట్ అయినట్టు ఏమి లేదు దీనికి సంబంధించి చూడాలి ఒకసారి మా ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ లైవ్లో ఉన్నారు ఒకసారి కృష్ణతో మాట్లాడి రేపు సుప్రీంకోర్టు ఏం జరిగే అవకాశం ఉందో తెలుసుకుందాం తర్వాత మిగతా విషయాలకు వెళ్దాం చర్చలోకి వెళ్దాం కృష్ణ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ రేపు సుప్రీంకోర్టులో ఏం జరిగే అవకాశం ఉంది ఒకటి ఫైబర్ నెట్ లిస్ట్ అయి ఉంది రేపటికి ఫస్ట్గా దాని మీద ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతాయి ఆఫ్కోర్స్ దాని మీద ముందస్తు బెయిల్ ఇస్తారా అనేది ఒక అంచనా ఉంది అది కాకుండా వాటర్ బోర్డ్ క్వాష్ పిటిషన్ క్వాష్ పిటిషన్కి ఇంతవరకు జడ్జ్మెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు అనే దాని మీద ఇదమిద్దమైన ఇది ఒక కంక్లూజన్ లేదు అంచనాలే రేపు రావచ్చు ఎల్లుడు రావచ్చు ఇట్లా రకరకాలుగా సో ఏంటి ఏమన్నా ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఏమైనా కనపడుతుందా 
ఖచ్చితంగా వీకే దీంట్లో క్లియర్ పిక్చర్ అయితే కనిపిస్తుంది మనకి ఏంటంటే ఒకటి ఫస్ట్ ఫైబర్ నెట్ కేసుకు సంబంధించినటువంటి అంశం మనం మాట్లాడుకుంటే ఫైబర్ నెట్లో ముందస్తు బెయిల్కి సంబంధించి హైకోర్టులో చంద్రబాబు నాయుడు దాఖలు చేసినటువంటి పిటిషన్ను కొట్టివేసింది హైకోర్టు దాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఇక్కడికి ఫైబర్ నెట్ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కోసం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అదే సమయంలో స్కిల్ కేసుకు సంబంధించినటువంటి విచారణ కూడా జరుగుతున్న సందర్భంగా రెండు సార్లు ఈ ఫైబర్ నెట్ కేసుకు సంబంధించే రెండు సార్లు దీన్ని వాయిదా వేయటం జరిగింది అదేవిధంగా విచారణ వాయిదా వేయటం అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు కూడా రేపటి వరకు కూడా ఒక ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఈ కేసులో చంద్రబాబు నాయుడిని అరెస్ట్ చేయటం కానీ లేకపోతే ఆయన్ని ఫిజికల్గా కోర్టు ముందు ప్రజెంట్ చేయాలని ఏదైతే అక్కడ మ్యాజిస్ట్రేట్ అడిగారో ఆ దానికి కూడా మినహాయింపు ఇచ్చారు సో తదుపరి విచారణ ముగిసేంత వరకు కూడా దీనిపైన ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవద్దంటూ కూడా గతంలో రెండు సార్లు జరిగినటువంటి విచారణ సందర్భంగా అంటే రెండు కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు ఈ కేసు రెండు కలిపే విన్నారు అప్పుడు ఈ కేసుకు సంబంధించి తదుపరి విచారణ వరకు కూడా మీరు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవద్దు అన్న అంశాన్ని చెప్తూ ఎటు అరెస్ట్ కూడా చేయొద్దన్నారు దానికి సంబంధించి రేపు విచారణ జరగబోతుంది కాబట్టి రేపు ఇరవై తేదీ ఇరవై వరకు కూడా ప్రొటెక్షన్ ఉంది ఆ మేరకు ఒక హామీ కూడా మాజీ అటార్నీ జనరల్ ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైనటువంటి ముగ్గుల్ రాతకి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ మేరకు అక్కడ మ్యాజిస్ట్రేట్కి కూడా మెమో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో రేపటి వరకు ప్రొటెక్షన్ ఉంది రేపు ఏం జరుగుతుంది అన్న దాని మీద అయితే సర్వత్ర బతుకుండా జరుగుతుంది రేపు రెండు అంశాలు జరిగే అవకాశం ఉంది ఒకటి రేపు ఈ యొక్క హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు పైన ఇక్కడ విచారణ జరిపి కేసును డిస్పోజ్ చేయొచ్చు అంటే బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ కేసును డిస్పోజ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకొక అంశం జరిగే ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే అంటే ఇంకొక సీ సినారియో ఏంటంటే దీనికి సంబంధించి అంటే సెవెంటీన్ ఏ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో సెవెంటీన్ ఏ వర్తిస్తే దీనికి కూడా అదే వర్తిస్తుంది కదా అంటూ పదే పదే ఇదే ధర్మాసనం జస్టిస్ అనిరుద్ బోస్ జస్టిస్ బేలాయం త్రివేది ఇద్దరు కూడా పదే పదే చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో తీర్పు వచ్చేంత వరకు కూడా దీనిపైన కూడా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకో తీసుకోవద్దు అంటూ ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ ఏమైనా తదుపరి విచారణ వరకు కూడా దీన్ని విచారణ వాయిదా వేస్తారా అనేది కూడా చూడాలి సో రేపు ఏం జరిగినా కూడా ఫైబర్ నెట్ కేసులో ఏదో డిస్పోజ్ చేస్తూ అంటే బెయిల్ ఇస్తూ ముందస్తు బెయిల్ ఇస్తూ డిస్పోజ్ చేసినా లేకపోతే ఈ స్కిల్ కేసుకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క తీర్పు వచ్చేంత వరకు కూడా దీంట్లో ఎటువంటి డెసిషన్ తీసుకోవద్దంటూ ధర్మాసనం ఆదేశించినా సరే ధర్మాసనం మైండ్ మనకి అర్థమైపోతుంది సెవెంటీన్ ఏలో ఏం జరగబోతుంది సెవెంటీన్ ఏలో ఏమి ధర్మాసనం ఎటువంటి అభిప్రాయానికి రానున్నది అనేది సో ఈ రెండు సినారాల్లో రేపు ఏదో ఒకటి ఫైబర్ నెట్కి సంబంధించినటువంటి అంశం పైన కేసు పైన జరిగే అవకాశం ఉంది ఇక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసుకు సంబంధించి అయితే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో రేపు జడ్జిమెంట్ అనేది లేదు అంటే జడ్జిమెంట్లు ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టులో ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే వీకే ఇక్కడ ప్రతి అంటే ఏ రోజైనా సరే జడ్జిమెంట్ ఉంటే ముందు రోజు లిస్టులో ప ఉదయం పదిన్నరకే జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది సో పదిన్నరకు అంటే జడ్జి యొక్క కోర్టు స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందే పదిన్నర కూర్చున్న తర్వాత జడ్జిమెంట్లు అన్నింటినీ చదివేసిన తర్వాతనే మిగతా కార్యక్రమాలు తీసుకుంటారు ఇక్కడ అంటే హైకోర్టులో అలాగా మధ్యాహ్నం పూట లేకపోతే వేరే కేసు జరుగుతున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో వేరే జడ్జిమెంట్లను ప్రణోదం చేయటం అనేది ఉండదు సో ఇది తొమ్మిదో నెంబర్ కేసు కాబట్టి ఫైబర్ నెట్ కేసు ఆ తొమ్మిదో నెంబర్ కేసు వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎవరైనా ప్రస్తావిస్తే అప్పుడు మధ్యలో ఈ కేసుకు సంబంధించినటువంటి తీర్పును ప్రస్తావించే అవకాశం అటువంటిది అంటే అటువంటి ప్రాక్టీస్లు ఉండవు ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టులో సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నటువంటి ప్రాక్టీస్ ఏదైతే రేపు ప్రొనౌన్స్మెంట్ ఏదైతే జడ్జిమెంట్స్ ప్రొనౌన్స్మెంట్ ఉంటే దాన్ని రిటర్న్గానే బ్లాక్ అండ్ వైట్లోనే ముందు చేస్తారు దానికి సంబంధించినటువంటి ఏఓఆర్లకి తర్వాత రెస్పాండెంట్స్కి తర్వాత పిటిషనర్స్కి ఇద్దరు కూడా ఇన్ఫామ్ చేస్తారు సో పదిన్నరకి ఇద్దరు కూడా ప్రజెంట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళ ముందే ఈ యొక్క జడ్జిమెంట్ని ప్రొనౌన్ చేయడం జరుగుతుంది సో రేపు జడ్జిమెంట్ ఉంటే ఈరోజు ఇప్పటికే లిస్ట్ వచ్చి ఉండాల్సింది ఇప్పటి వరకు అయితే లిస్ట్ రాలేదు మనకు అంతున్నట్టు సమాచారం రేపటి వరకు రేపటి లిస్టులో అయితే లేదన్నదే తెలుస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఎందుకు లేదు అనడానికి మరో ప్రధాన కారణం అంటే మొన్న జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ చేసినప్పుడు హియరింగ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ చేసామన్నప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున అదేవిధంగా హరీష్ సాల్వే చంద్రబాబు నాయుడు తరఫున ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని రిటర్న్ రిటర్న్ సబ్మిషన్స్ లేదా నోట్స్ని షార్ట్ నోట్స్ని ఇరవయో తేదీ లోపు ఇవ్వమని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు అయితే ఏపీ ప్రభుత్వం తన వాదనలు కానీ ఇవి కానీ నోట్స్ కానీ సబ్మిషన్స్ కానీ
ఫైబర్ నెట్కి సంబంధించినటువంటి కేసులో రేపు రెండు రెండింటిలో ఏదో ఒకటి జరిగే అవకాశం ఉంది ముందస్తు బెయిల్ వచ్చే అవకాశం ఉంది లేదా ఈ యొక్క స్క్వాష్ పిటిషన్కి సంబంధించినటువంటి దీంట్లో ఫైనల్ ఆర్డర్ వచ్చేంత వరకు కూడా దాంట్లో ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవద్దు ఎటువంటి కోసం స్టెప్స్ తీసుకోవద్దు అంటూ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే గతంలో రెండు సార్లు ఇదే కోర్టు ఆ విధంగా ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది కాబట్టి పండగ ముందు దసరా వెకేషన్కి ముందు బహుశా రేపే అనుకుంటా కదా లాస్ట్ వర్కింగ్ డే రేపే లాస్ట్ వర్కింగ్ డే కదా అవును వెకేషన్ తర్వాతనే ఇక జడ్జిమెంట్ ప్రొనౌన్స్మెంట్ ఉంది వెకేషన్ బెంచ్లు ఏమన్నా మళ్ళీ జడ్జిమెంట్ ప్రొనౌన్స్ చేయవు కదా వీళ్ళు ఈ బెంచే చేయాలి ఈ బెంచే చేయాలంటే వెకేషన్ ఎప్పుడు వరకు ఉంది ఒకవేళ జడ్జిమెంట్ ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది వెకేషన్ బెంచ్ అనేది దాదాపుగా ఈ షార్ట్ పీరియడ్ అంటే వన్ వీక్ కాబట్టి వెకేషన్ పీరియడ్ వెకేషన్ బెంచ్ కూడా ఇక్కడ లేదు వికే కాబట్టి జనరల్గా వెకేషన్ బెంచ్లకి ఢిల్లీ అంటే సుప్రీంకోర్టులో వెకేషన్ బెంచ్లు లాంగ్ పీరియడ్లు అంటే ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ఏదైతే సమ్మర్ హాలిడేస్ వింటర్ హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వెకేషన్ బెంచెస్ ఉంటాయి ఈ షార్ట్ హాలిడేస్కి పెద్దగా వెకేషన్ బెంచెస్ కూర్చోవు సో కాబట్టి రేపు ఈ షా అంటే ఇరవయో తారీఖు లాస్ట్ వర్కింగ్ డే రేపు లాస్ట్ వర్కింగ్ డే తర్వాత మళ్ళీ ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ వరకు కూడా లాస్ట్ వర్క్ మళ్ళీ ఇరవై తొమ్మిదో వరకు అంటే రేపటి నుంచి ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ వరకు కూడా సుప్రీంకోర్టు హాలిడేస్ అంటే సండే వరకు మండే ముప్పయో తారీఖు మళ్ళీ అక్టోబర్ ముప్పయో తారీఖు మళ్ళీ రీఓపెనింగ్ అవుతుంది సో ఆ రోజు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది ముప్పయో తారీఖు మళ్ళీ దీనికి సంబంధించిన జడ్జ్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే వీకే గారు ఇప్పుడు జడ్జ్మెంట్ దీని మీద సెవెంటీన్ ఏకి సంబంధించిన జడ్జ్మెంట్ అంటే లాంగ్ హియరింగ్స్ అయినాయి హరీసాల్ ఇలాంటి ఉద్దండులు తర్వాత ముకుల్ రోతకి ఉద్దండులు వాళ్ళంతా కూడా ఈ హియరింగ్స్ ఇచ్చారు తర్వాత ఇట్లా ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఏమైనా లార్జర్ బెంచ్కి పంపే అవకాశం ఉందా లేకపోతే రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి పంపించే అవకాశం ఉందా అన్న ఒక అభిప్రాయాన్ని కూడా వైసీపీ నేతలే కావాలని లేవనెత్తున్నారు ప్రశాంత్ భూషణ్ లాంటి ప్రశాంత్ భూషణ్ సెవెంటీన్ ఏని క్వశ్చన్ చేస్తూ దాన్ని క్వాష్ చేయాలంటూ ఏదైతే ఒక పిటిషన్ వేసారో దాంతో కలిపి ఈ రెండింటిని కలిపి లార్జర్ బెంచ్ లేదా రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి పంపించే అవకాశం ఉందన్న ప్రచారం జరుగుతుంది అది తప్పుడు ప్రచారం ఎందుకంటే ఇది టూ మెంబర్ బెంచ్ ఈ టూ మెంబర్ బెంచ్ రాజ్య ధర్మాసనానికి పంపించాలంటూ రిఫర్ చేసి చేయటానికి లేదు అంటే టూ మెంబర్ బెంచ్ అసలు చేయదు లార్జర్ బెంచ్ మాత్రమే రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి పంపించాలంటూ సిజేఐకి రిఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సిజేఐ మాత్రమే రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి ఏ కేసు అయినా రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి సిజేఐ పంపుతుంది సో సిజేఐకి కూడా వీళ్ళు సూచించే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే త్రీ మెంబర్ బెంచ్ కానీ ఫైవ్ మెంబర్ బెంచ్ కానీ ఆ రెండు బెంచ్లు మాత్రమే ఈ యొక్క రాజ్యాంగ ధర్మాసనం పంపించాలంటూ ఒక తీర్పు ఉన్నప్పుడు చెప్తారు కదా ఇది లాజర్ బెంచ్కి ఇస్తున్నామనో లేదా సీజే దృష్టి తీసుకెళ్తామనో కానీ జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని వేరే బెంచ్కి సజెస్ట్ చేస్తారనో క్యారీ చేస్తారని అనుకోవడానికి అవకాశమే లేదు కదా జడ్జిమెంట్ ఆల్రెడీ రిజర్వ్డ్ అది పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ పక్కన పెడితే జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్డ్ అంతే కదా రిజర్వ్ అయిన జడ్జిమెంట్లోనే ఇది చాలా క్లిష్టమైనటువంటి అంశం రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి అంశం కాబట్టి దీన్ని రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి పంపించాలి అని కూడా సూచించవచ్చు అంటే లార్జర్ బెంచెస్ అయితే సూచించవచ్చు అది తప్పు లేదు జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ అయినా కూడా జడ్జిమెంట్లో సూచించవచ్చు మొన్న సేమ్ సెక్స్ కేసులో ఏదే ఏ విధంగా అయితే రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ప్రభుత్వానికి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చి తర్వాత పార్లమెంట్లో ఇట్లాంటి చట్టాన్ని తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అన్న సూచనలు సలహాలు ఇచ్చిందో ఆ విధంగా సూచనలు సలహాలు ఈ బెంచ్ చే చేసే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అంటే ఈ బెంచ్ చేయడానికి లేదు టూ మెంబర్ బెంచ్ అన్నది దానికి అటువంటి ఆ యొక్క ఏమనాలంటే ఆ అర్హత అనేది కూడా చెప్పవచ్చు ఆ మెంబర్ ఆ బెంచ్ ఈ బెంచ్ చేయడానికి అవకాశం లేదనమాట సో ఇకపోతే ఇక ఈ బెంచ్ తప్పకుండా దసరా సెలవుల తర్వాత అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ముప్పయో తారీఖు ఇస్తుందా లేకపోతే ముప్పై ఒకటో తారీఖు ఇస్తుందా లేకపోతే నవంబర్ ఒకటో తారీఖు ఇస్తుందా ఏదైనా సరే ముప్పయో తేదీ తర్వాతనే ఇక ఈ యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులకు సంబంధించినటువంటి తీర్పు వచ్చే అవకాశం అయితే ఉందనేది మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కృష్ణ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది అప్డేట్ ఇక మనతో ఈ అంశాలపైన చర్చలో పాల్గొంటున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి అడ్వకేట్ కూడా ఆయన జీవి రెడ్డి గారు అలాగే సీనియర్ ఏపీ హైకోర్టు సీనియర్ అడ్వకేట్ అశంకర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మరొక సీనియర్ అడ్వకేట్ ముప్పాళ్ళ సుబ్బారావు గారు మనతో చర్చలో పాల్గొంటున్నారు
రెండు వైపులా ఆ శిబిరం ఈ శిబిరం చాలా సస్పెన్స్ ఫీల్ అవుతున్నాయి కదా సో ముందుగా ఇవాళ ఏపీ హైకోర్టులో బెయిల్ వాయిదా పడింది అనే దాని మీద మీ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి ఈ రోజున విచారణ ముగిస్తే రేపు ఒకసారి తీర్పు వస్తుంది రేపుతో ముగింపు అవుతుంది అని నేను అనుకున్నాను అందరూ కానీ ఈ రోజున ఉదయం కూడా మాట్లాడినప్పుడు ఇది ఈ రోజున తీసుకుంటారని ఉదయం ఏంటంటే ఇంటర్న్ బెయిల్ అన్న ఏమని చెప్పి చెప్పి ఒక వాదన రావటం మెడికల్ గ్రౌండ్స్ మీద దానికి ఇంటర్న్ బెయిల్ ఇవ్వటానికి లేదు సుప్రీంకోర్టు దాన్ని నిరాకరించింది మొన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగినప్పుడు కాబట్టి దీంట్లో మీరు ఇవ్వటానికి లేదని చెప్పి చెప్పడం సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించడంగా దాని మీద ఏమైనటువంటి ఆర్డర్ పాస్ చేయలేదు మేము అడిగాం ఓవరల్గా అడిగాం తప్పితే దాని గురించి ఏమైనటువంటి వద్దు అవును కాదు అని ఏమి చెప్పలేదు కాబట్టి అదే కాకుండా ప్రభుత్వం తరఫున అడ్డాన్ దగ్గులుతూ అసలు హైకోర్టులో రేపు విచారణకు వస్తున్నప్పుడు ఇవాళ ఇక్కడ ఇంటర్న్ బెయిల్ ఏంటి అనేటువంటిది హైకోర్టులో నేను వాదన చేసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్పారని చెప్పి ఆ ఇంటర్న్ బెయిల్ కోసం ఆరోగ్య రీత్యా కూడా ప్రయత్నం చేయటం జరిగింది అప్పుడు ప్రభుత్వం తరఫున వీళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే ఈ వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు అయన్ని మేము తీసుకుని ఆఫ్టర్ లంచ్ మేము ఆర్గ్యూ చేస్తాం మొత్తం కేసు అనేటువంటిది రావడం జరిగింది సరే ఆ ఉదయం కొంచెం ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్టర్ లంచ్ తీసుకున్నప్పుడు మరి ఇది వెకేషన్ బెంచ్కి రిఫర్ చేయమని చెప్పి ఈ పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాదులు అడిగినట్టుగాను దానికి రిఫర్ చేసినట్టుగాను మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది మరి ఇది ఎందుకు చేశారు ఏమిటి అనేటువంటిది మరి వీళ్ళే చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు ఏమిటి అనేటువంటిది కాబట్టి మనం ముగుస్తుంది అనుకున్నది ఈ రోజున ముగియకుండా ఈ రోజున ఎప్పుడు అవుతుందంటే బహుశా మళ్ళీ వెకేషన్ కోర్టు ఎప్పుడు ఉంటుంది అన్నప్పుడు రేపు సోమవారం మంగళవారం రెండు రోజులు పండుగ సెలవులు మంగ బుధవారం గురువారం శుక్రవారం మూడు రోజులే కోర్టు వెకేషన్ కోర్టులో ఆ మూడు రోజుల్లో రెండు రోజులు ఒక రోజు ఫైలింగ్ ఒక రోజు ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతుంది బహుశా నేను అనుకుంటాం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తారీఖుల్లో ఇది మళ్ళీ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మరి తీసుకుని అదే రోజున తీర్పు చెప్పడం అనేటువంటిది కూడా ఎందుకంటే దాదాపుగా ఉదయం ఓ వాదనలో కౌంటరే దాదాపుగా వెయ్యి పేజీలు కౌంటర్ వచ్చింది అన్నట్టుగా ఒక మాట వినపడింది మరి దీనికి బెయిల్ అనేది పోయి ట్రయల్ అయిపోతున్నట్టుగా ఉన్నదా అని చూస్తా ఉంటే ఈ కేసు బెయిల్ అనే దానికి ఏంటంటే సాధారణంగా ఇన్ని రోజుల తరపడి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కడ సాధారణంగా జరగవు అసాధారణ పరిస్థితుల్లో తప్పితే కానీ ఈ కేసులో రోజుల అసాధారణమే కదా అరెస్ట్ నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అన్ని అసాధారణమే ఏది సాధారణంగా జరిగింది కనుక అంటే రోజుల తరబడి వాదనలు అన్ని ప్రతి చిన్న విషయానికి రోజుల తరబడి వాదనలు జరగటం పోతా ఉంది అసలు నా ఉద్దేశం అయితే ఇప్పటికీ ఎంత ఏది అనుకున్నా కూడా అన్ని నిజాలు అనుకున్నా కూడా పదిహేను బెయిల్ పిటిషన్ మీద వెయ్యి పేజీల కౌంటరా కౌంటర్ అన్నట్టుగా మరి ఒక ప్లేయర్ గారు అన్న వెయ్యి కౌంటర్ వెయ్యి పేజీలు ఉన్నదని అంటున్నారు మేము ఆన్లైన్ లో విన్నప్పుడు అది వినపడింది నాకు వెయ్యి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బెయిల్ రద్దు చేయమని రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు తెలంగాణ కోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ వేస్తే దాని మీద సిబిఐ వాళ్ళు వేసిన కౌంటర్ చూసారుగా మీరు తెల్ల పేజీ మీద ఇంత ముక్క ఏమంటే మీరు ఏం తీసుకున్నా మాకు అభ్యంతరం లేదని అవును గోడ మీద పిల్లలాగా ఆ రోజున పరిస్థితి కాబట్టి ఈ రోజున మరి వీళ్ళే అడిగారు అనేటువంటిది ఒకటి వస్తా ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వచ్చే వారం చివరికి కానీ ఇది మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ అయింది ఈ బెయిల్ అనేటువంటిది ఓకే సుప్రీంకోర్టు మళ్ళీ మాట్లాడదాం మనం సుబ్బారావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి నమస్తే సుబ్బారావు గారు మీకేమనిపించింది ఇవాళ ఏసీబీ కోర్టులో రిమాండ్ పొడిగింపు అంటే రిమాండ్ పొడిగింపు అనేది ఓకే అదే పెద్ద ఇష్యూ కాదు అది ప్రాసెస్ లో భాగంగా ప్రొసీజర్ లో భాగంగా జరిగేది కాకపోతే అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారితో జడ్జి గారు మాట్లాడినప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాటలు కానీ అవి అవి చూసినప్పుడు ఏమైనా ఏంటి అది మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి దాని మీద ఒకటండి గవర్నమెంట్ తరఫున ఏదో విధంగా ఈ యొక్క బెయిల్ విషయంలో ప్రలాంగ్ చేయాలనే ఒక దురాలోచన స్పష్టంగా ఉంది ఏం చేతంటే అందుకే వేలు వేల పేజీల యొక్క డాక్యుమెంట్లు వేయటం కానీ లేదంటే వేల వందల పేజీల్లోనూ కౌంటర్లు వేయటం కానీ అంటే కోర్టు ఇన్ని పేజీలు వేశారు కాబట్టి దీన్ని వాయిదా వేద్దాం అనే పరిస్థితిని జాప్యం చేయడానికి కావలసిన పరిస్థితి అన్ని స్టెప్పులు కూడా అన్ని కింద పీపీ దగ్గర నుంచి ఏషియన్ అడ్వకేట్ జనరల్ లేదంటే వీళ్ళంతా కూడా ఎవరికి తోచిన రీతిలో వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారనేది నిర్వివాద అంశం అండి ఇక్కడ రెండోది ఏసీబీ కోర్టుకు వచ్చేటప్పటికి డెఫినెట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు నాకు భద్రతకు సంబంధించినటువంటి అనుమానాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు సరే దాని మీద వ్రాతపూర్వకంగా ఇవ్వండి అది జైలు అధికారులు తీసుకొని అది పంపండి అని చెప్పేసి అన్నారు అనుకోండి రెండోది ఆరోగ్య సంబంధించిన విషయాలు కూడా ఇక్కడ జైలు అధికారులు చాలా
ఇలాగ ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పేసి అని వాళ్ళు మీడియాకు వచ్చేసి లేకుంటే న్యాయస్థానానికి వెళ్ళి మెడికల్ రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి మా కూడా మాకు ఉన్నటువంటి డాక్టర్లతో మేము చూపించుకుంటాము ఆయనకు వైద్యం చేసే డాక్టర్కి అవి చూపించుకుంటామంటే అది కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి అది కూడా న్యాయస్థానానికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రార్థిస్తారు తర్వాత రెగ్యులర్ గా ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి ఇచ్చేసి ఫర్దర్గా ఆయనకి ఏమేమి ట్రీట్మెంట్ కావాలో చెప్పడానికి కావాల్సిన పరిస్థితులు కల్పించకుండా ఉంటున్నారు ఇక్కడ చాలా స్పష్టం ఏంటంటే రేపు వసతేమో అని చెప్పేసి అందరూ ఆశించాం కానీ అది లిస్టులోకి రాలేదు సరే లిస్టులోకి రాకపోయినా రేపు ఫైబర్ నెట్ కేసులో అయినా కానీ అట్లీస్ట్ దాంట్లో ఆదేశాలు ఇవ్వటమా లేకపోతే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో ఆదేశాలు ఇచ్చే వరకు దీంట్లో ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకోవద్దని చెప్పేసి అని గతంలాగా ఆదేశాలు ఇవ్వటమో మొత్తానికి ఏదో జరుగుతుంది సుప్రీం కోర్టులో ఫైబర్ నెట్ కేసు ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగే జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ముందస్తు బయలు కేసింది దాంట్లో ఇది జడ్జ్మెంట్ రేపు లేదుగా ప్రొనౌన్స్మెంట్ లేదు కాబట్టి వచ్చేంత వరకు ఏమైనా టెంపరీ రిలీఫ్ అడిగే అవకాశం ఉంటుందా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫున లాయర్లు డెఫినెట్ గా అండి ఎందుకంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో ఆల్రెడీ మొన్నే అడిగారు మొన్న అడిగినప్పుడు ఇంటీరియర్ బెయిల్ ఇవ్వండి ఆయన హెల్త్ బాగోలేదని చెప్పేసి అని సుప్రీం కోర్టులో ప్రస్తావించినప్పుడు మేము దీంట్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వినేశాం కదా దీంట్లో తీర్పు చెబుతాం కదా అని ప్రస్తావించారు అవును కాబట్టి నిరంజన్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ జడ్జ్మెంట్ కేసారు కదా అని అన్నారు న్యాయస్థానం కూడా మేము వాదన విని జడ్జ్మెంట్ కేసాం కదా మీరు దీంట్లో ఇది అవసరం లేదని చెప్పారు కానీ రేపు జాప్యం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎందుకంటే ముప్పై తర్వాత తప్ప ముప్పై కానీ ముప్పై తర్వాత కానీ అప్పటివరకు సెలవులు కాబట్టి ఇరవై తొమ్మిది వరకు తర్వాత చెప్పాలి కాబట్టి దాంట్లో ఏమైనా రేపు వాళ్ళ న్యాయవాదులు న్యాయస్థానానికి ముందు కొద్దిగా రిక్వెస్ట్ కనుక ఏం చేసి దీంట్లో కూడా ఇంటీరియర్ బెయిల్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి నేను ఆలోచిస్తారేమో చూడవలసిన అవసరం ఉంది ఆ స్టెప్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు కూడా లోత్రా గారు జరిగినప్పుడు డైరెక్ట్ గా చీఫ్ జస్టిస్ దగ్గరికి వెళ్ళి సెలవులు వచ్చినాయి మీరు ఇమీడియట్ గా దీని మీద చర్య తీసుకో అని చెప్పేసి అడిగిన సంఘటనలు మనం చూసాం కాబట్టి దీంట్లో కూడా ఆ విధంగా ఏమైనా కానీ ప్రస్తావించడానికి అవకాశం ఉందేమో అది న్యాయస్థానం న్యాయమూర్తులు ఆమోదిస్తారా లేదా అనేది వాళ్ళ నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఒకటి రేపు ఫైబర్ నెట్ లో అయితే డెఫినెట్ గా వాదనలు విని దాంట్లో ఆదేశాలు చెప్తారని అభిమానులు ఎందుకంటే మొన్న న్యాయమూర్తి గారు చాలా స్పష్టంగా అడిగింది ఏంటంటే సెవెంటీన్ ఏ ఫైబర్ నెట్ లో కూడా అప్లై అవుతుందా అని అడిగారు అవినీతి నిరోధ చట్టం సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ దీంట్లో కూడా అప్లై అవుతానని అడిగినప్పుడు డెఫినెట్ గా దీంట్లో కూడా అప్లై అవుతుందండి దీంట్లో కూడా సెవెంటీన్ ఏ ని ఫాలో అవ్వలేదు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు రెండు వినటానికి పక్కన పెట్టారు కాబట్టి ఒకవేళ దీంట్లో కూడా సెవెంటీన్ ఏ ఫైబర్ నెట్ కేసులో కూడా సెవెంటీన్ ఏ యొక్క ప్రస్తావన ఉంది కాబట్టి దాని మీద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత దాని యొక్క ప్రభావం ఫైబర్ నెట్ మీద ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ మీద కూడా పడుతుంది కాబట్టి దీన్ని అప్పటి వరకు ఏ విధమైన పీటీ వారంటీ మీద కానీ లేకపోతే ఇతర చర్యలు కానీ తీసుకోవద్దని చెప్పేసి అని ఏమైనా డైరెక్షన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉందేమో వేచి చూడవలసిన అవసరం ఉందండి రైట్ ఒక్క నిమిషం సుబ్బారావు గారు అసలు ఈ మొత్తం జరిగిన ఈ ఇవాళ జరిగిన ప్రొసీజర్స్ హైకోర్టులో ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి తలుపు తరపున లాయర్లు వెకేషన్ బెంచ్ కి ఇమ్మని ఎందుకు అడిగారు రేపు ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోకుండా లేకపోతే మొత్తానికి పండగ తర్వాత వాయిదా వేస్తారు అని ముందుగానే ఊహించి వీళ్ళు వెకేషన్ బెంచ్ కి వీళ్ళు జాగ్రత్త పడ్డారా ఏంటి ఇలాంటి అంశాలు కూడా చర్చిద్దాం వెంకటేట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ జీవి రెడ్డి గారు ఇది కొంత ఇవాళ కొంత హైకోర్టులో జరిగింది ఏదో సంథింగ్ ఎవరికి అర్థం కాని పరిస్థితి జడ్జి గారు చెప్పకముందే వెకేషన్ బెంచ్ అడిగారు ఎందుకు ఏ స్ట్రాటజీ ఏంటి అనేది ఒకటి అర్థం కాలేదు తర్వాత అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమో ఏసీబీ కోర్టులో హెల్త్ గురించి భద్రత గురించి కొంత ఆయన ఇంత ముందుకంటే ఇవాళ కొంచెం గట్టిగా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పినట్టుగా కనిపించింది సో ఆయనే ఓపెన్ అయి ఓపెన్ అయిపోయి జడ్జి గారితో చెప్పారు కాబట్టి ఏ రెమెడీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కోర్టు వైపు నుంచి గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకటేష్ గారు సి ఒకటి కోర్టుకి ఏంటంటే ఎప్పుడు టేకప్ చేయాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏం కాదలేం కానీ ఈ డిలే మొత్తానికి పూర్తిగా ప్రభుత్వ కుట్ర వెంకటేష్ గారు ఎందుకంటే కుట్ర అంటానికి కూడా మనకు సీరీస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్కి ఏం చూసినట్లయితే మనకు కనపడుతున్నాయి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదహారు నెలలు జైల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అవతల వాళ్ళు కూడా ఉండాలనేది ఏదో డిసైడ్ అయినట్టుంది ఎన్నికల దాకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాకూడదు ఏదో
वील को बेनफिट इंत डबूल इंत कैश इंत इनवेट दी क्लीयर का एविडेस तो प्रोड्यूस दर्ज ए क्विड प्रो अखन क्लीयर उ अवनीति जरिए इंतवरक वील कक्षता बेटी के अनपटी इंतवर आधार आधार लेकिन तस्कोचा इन नलब रोज लोटी रोडोदे रोज हईकर्ट की संबंधी मेमे वेकेशन बेच अड़गे बेच को वर्वा तो मेडिकल रिपोर्ट्स पे उ जडिगार मेडिकल रिपोर्ट्स रेबी नर्वा वारा पद रोज वारा वायदा वस्ता अभी वचन तरह विस्तार विचारी आेपथ्य वेकेशन बेच अड़गम जरिए मेरे वेकेशन बेच की रिफर से आ मेडिकल रिपोर्ट्स वर्वा अगर सब मे आर्ग्युमेंट इनमें अब हईकर्ट ओपक जरिए आ बेच ओके मेडिकल रिपोर्ट्स वर्वा वेकेशन बेच सब अगर विनमन वाले ओपक जरिए अंजे तबते मेमेमी अड़गे अच्छे मेडिकल रिपोर्ट्स अने वेंकटकृष्ण गार ये रोज ना दादा पद रोज अड़ता है एसीबी को सब्मेम इकडी असल मुझे प्रभुत्व डाक्टर शात इमेंटे इच्छी रिपोर्ट वीलो बैठ पेट को पक्न पेट प्रजल की इव्वास पब्लिक रिपोर्ट वील रिपोर्ट बैठ पेटे इंकाले कक्षा ये शाडी जमा दी पब्लिक बैठ पेट को इवेजु बेच मीदी वस्त संगति तेज कलरे एसीबी एसीबी कोर्ट दी को जरिए तरह हईकर्ट को वाँम आ रोजेद वंक चेपी पोस्ट पोन चेप्चार माला वस्तु तेल कदा वस्तु मेरे मेडिकल ग्रउंडस मैद इवाल अड़ना कदा मेम मर एवर मेरे कावाल डिले कोसम रोज पद वे पेजील तो इधेमान ट्रैला बेल को वे पेजील तो डाक्युमेंट चारजीटा लेकिन ट्रैल्ल फर्दर एवडेस प्रोड्यूस अंत डीलेट को जनरल बेल अब कदा इन जनरल के अपोजेवा प्रासीक्यूशन सैडी फ्लैट रिस्क अंत मेरे बेल तेन एक्कना पारी अवकाश हो चंद्रबाबुना विषय में रोडोदे की साक्ष साक्षा तार साक्ष प्रभावित अदे उसे रुपल इरव डिसेंबर तुम तेजी के बुक् रेल इवे मूड सैप्टर पद तेदीन अरेस्ट इन चेयरकूद असल उ आलरे नलब ईद रोज कस्टडी में उको ज्युडीशियल कस्टडी का पोली कस्टडी का नलब ईद रोज कस्टडी में उकोनी फस्ट इन पे बार रुपल इरव डिसेंबर तुम के बी मो अरेस्ट वरुक दादा इरव पे बेटे इरव नाक्ष कलेक्टे इनवेटेशन चेयलेदा पोन अरेस्ट तरह नलब ईद रोज आलरे रोज कस्टडी कदा इंकेम का फर्दर का सो प्रभावित चयी फर्दर का साक्षा सेक इपड़ी रिमा रिपोर्ट दीरोज वरुक एक्टर असल आधार चूप्चे अभी जरिए ट्रैल ले पेपर ट्रैल ले मनी ट्रैल ले वस्तान इप्ड कदा विजय साइर रेडी गार मेल पेट मूड वेल ईद टन रिसीव चुस्कना मुफ्ई ईद टन रही आने अट्ला पेपर ट्रयल एविडेस परंग अला डबूल ले सो मेर कविडेस कलेक्टे मे बैठक दाँ प्रभावित सो नी फ्लैट रिस्क अंत बै अदी ले साक्ष प्रभावित इंके नीक उ प्रॉब्लम इनवेटेशन पे अटा की दादापू इप्ड इरव इर मूड ना वस्तु रेप डिसेंबर की इर रूं ना वस्तु रेप डिसेंबर की रोड संवस क्लीयर के चपार सो मर्थम वेकेशन बेच के अड़का वेकेशन बेच एपड़ी मूर् रोजे बुधवार गुहर शुक्रवार मल्ल मिस्टे इर तुम वर को हालिडे उ मल्ल मुफ्ई मुफ्ई तेजी को ओपन अटे वीलो उदेश अदेवे डिस्पोजारको इत अबजन रईजी प्रभावित लेकिन बैठक आईना लेते इनवेटेशन पूर्ति कहेदे अब कोर्ट चुप्त इनवेटेशन पूर्ति कहीं इन पूर्ति कड़गटा के अवकाश उ फ्लैट रिस्क अंत बैठक आये मजी मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष नेता एक्कीपत को अड़ती मेम को चुप्त आश्यूरेंस इतम यू उठा अदाट उ सो इंक इला बाध ना अर्थ अड़ता है इवेम का मेरी बस्ता बस्ता पेजी सब्मे अवी को चूड़ी का बट्टी टाइम दूसक हेल्थ रिपोर्ट्स इवरा मे इंटीरिय बेल अड़ना हेल्थ ग्रउंडस मैद अटे हेल्थ ग्रउंडस मैद इंटीरिय बेल अड़ते डेबई मूड संवस व्यक्ति की मेरे रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स कावाल अड़गटे एंतर करेक्ट और अड़गर इमीडियट दुकान उदय अड़ते मध्यान इतर कदा आलरे रिपोर्ट्स कदा उन्ई कदा सब कदा अदे वैएस भास्कर रेडिगार विषय में अच्छे अल अड़का बेल वे आये एस्काड तो बैठ तिगता है सारी वाड़ी इपड़ रूम सारूड सारे एक्सटेंडी 
ముప్పై ఆరు ఏళ్ళు ముప్పై ఏడు ఏళ్ళు అవినాష్ రెడ్డి గారు మాత్రం అసలు మర్డర్ కేసులో అరెస్టే కావడు ఆయన అంటే అరెస్టు బెయిల్ రెండు ఒకేసారి ఆయన పేపర్ మీద జరిగిపోతుంది అరే మర్డర్ కేసుల్లో మీరు బయటకు వస్తారు మర్డర్ కేసుల్లో అరెస్ట్ కారు దాంట్లో బెయిల్స్ వస్తాయి యాంటిస్పేటరీ బెయిల్స్ వస్తాయి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇది ఆధారాల లేని కేసు ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ కేసు నలభై ఐదు రోజుల నుంచి ఉంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఫ్యాక్టరు హెల్త్ ఫ్యాక్టరు సెక్యూరిటీ ఫ్యాక్టర్ అంతా మించి ఒక అంటే భద్రతా కారణాలు చెప్తున్నారు ఆరోగ్య కారణాలు చెప్తున్నారు ఇవేమి ఎక్కకపోతే ఎట్లాగు ఇది పూర్తిగా ఆయన మీద నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను వెంకటేష్ గారు వీళ్ళ మనస్తత్వాలు విపరీతమైన మనస్తత్వాలు సాధారణంగా ఆలోచించే వ్యక్తులు సో కోర్టు ఆయన్ని జైల్లో ఉంచి మానసికంగా శారీరకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నారు తద్వారా ఆయన ఆరోగ్యం డిటీరియేట్ అయ్యి పాడైపోయి ఏదైనా అవ్వాలని చూస్తున్నారు తప్పితే వాళ్ళు నిజంగా ఒక సిటిజన్ చూసినట్టుగా ఈయన చూసినట్టయితే ఇట్లాంటి చేయరు మీ ప్రొసీజర్ మీరు ఫాలో కమ్మంటారు మాకేం అడిషనల్గా ఫేవర్ చేయలేదు ఇలాంటి లిటిగెంట్ పనులు చేయొద్దు అనేది నేను చెప్పేది ఏదైనా అంటే మీ కేసులో పోటీ పెడతాను మీది సంబంధం వేరు మీ దానికి వేరు మీరు జరిగింది ఫ్రాడ్ జరిగింది క్లియర్గా ట్రయల్ ఉంది మీ దాంట్లో సుప్రీం కోర్టులో రేపు ఒకళ్ళేమంటే ఈరోజు హైకోర్టులో ఏదైనా రిజెక్ట్ చేశారనుకోండి మేము సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తాం కదా బెయిల్ మీద అది ఓకేలే కానీ రేపు ఫైబర్ నెట్ ఉంది కదా సుప్రీం కోర్టులో అది ఉంది ఇది జడ్జ్మెంట్ రిజర్వ్ అయి ఉంది సంబంధించి వందకు వంద శాతం మేమైతే రిలీఫ్ వస్తాం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఆర్గ్యుమెంట్ చిన్న తర్వాత సబ్జెక్ట్ రేపా అంటే మరి ఈ రోజు మెన్షన్ లిస్ట్ లో పెట్టలేదు మరి రేపు ఏమైనా మా వాళ్ళు ఫైబర్ నెట్ కేసులు వచ్చినప్పుడు మెన్షన్ చేయటమో లేదా మార్నింగ్ టైం దాటి టైం మెన్షన్ టైమ్ లో మెన్షన్ అవర్స్ లో మెన్షన్ చేస్తే నాకు తెలియదు మరి ఎంతవరకు కన్సిడర్ చేస్తా సుప్రీం కోర్టు బట్ అంతగా ఇప్పుడు ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ లిబర్టీ రిజర్వ్లో పెట్టి తీర్పు రిజర్వ్లో పెట్టి ఆలోచి ఒక వ్యక్తిని డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల వ్యక్తిని మాజీ ముఖ్యమంత్రిని జైల్లో పెట్టి ఉంటే తీర్పు రిజర్వ్ పెట్టి ఆలోచించేది ఏంటి ఇంక పోనీది ఏమైనా కాన్స్టిట్యూషనల్ సబ్జెక్టా సెవెంటీన్ ఏ అప్లికేబుల్ అవుతుందా కాదా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఒక నాలుగు లైన్లు ఇంటర్ప్రిటేషన్కి నలభై రోజులు వెంకటకృష్ణ గారు మీకు టూ మచ్ అనిపించట్లేదా నాలుగేళ్ళు నాలుగు లైన్లు ఆ సెక్షన్ ఉండేది నాలుగు లైన్లు ఇంటర్ప్రిటేట్ చేయడానికి మీకు నలభై రోజులు టైమా అంటే ఏ స్థాయిలో డిలే చేస్తుండ్రు వెదర్ ఇట్ ఇస్ అప్లికేబుల్ అన్నాడు ఎస్ సార్ నో ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ ఏ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ దేర్ యడ్యూరప్ప గారి కేసులో ఎవరైతే ఈ రోజు ముగ్గురు అధికారి గారు ఇది వర్తించదు అని చెప్తున్నారో వర్తిస్తుందని చెప్పి జడ్జిమెంట్ ఆయనే చేసుకొచ్చారు ఆ సుప్రీం కోర్టులో ప్రెసిడెంట్ ఉంది అయినా కూడా ఈరోజు మళ్ళీ ఇన్ని రోజులు ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడిచిన ఇంత దాని మీద ఇంటర్ప్రిటేషన్ నడుతుంది మళ్ళీ ఆ సబ్జెక్టు డౌట్ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్కి రిఫర్ చేస్తారా పెద్ద బెంచ్కి రిఫర్ చేస్తారా ఏముంది రిఫర్ చేయడానికి కదా కాన్స్టిట్యూషన్ లో కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి వాటిని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం ఏమవుతుందంటే ఏదన్నా ఉంటే కొంత టైం తీసుకోవచ్చు ఈ సెక్షన్ సెవెంటీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది జులైలో తెచ్చింది కొత్త సెక్షన్ క్లియర్ గా ఉంది ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నాయి దానికి ఇంత టైం తీసుకుంటున్నా అంటేనే వీళ్ళు అంటే కోర్టు టైం తీసుకుంటుంది అనే దానికంటే కూడా ఇటు పక్క డిలే చేస్తూనే ఉన్నారు నిన్న నిరంజన్ రెడ్డి గారికి ఆయన రాసాబ్ ఇచ్చిందని సార్థకం చేసుకున్నట్టుంది వచ్చేసి లాస్ట్ ఇంటీరియం రిలీఫ్ అడిగితే బెయిల్ మీద ఇవ్వటానికి అక్కర్లేదు అన్నాడు కోర్టు కూడా ఆ విషయం ఏం చెప్పలేదు ఇస్తామా ఇవ్వమన్న దానికి కూడా ఈరోజు హైకోర్టులో అబద్ధం ఆడతారు సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది బెయిల్ ఇవ్వమని చెప్పేసి అంటారు ఎక్కడ చెప్పింది సుప్రీం కోర్టు కార్యక్రమాలు చాలా జరిగాయి రైట్ రాయం ప్రసాద్ గారు సుప్రీం కోర్టులో రేపు ఒకటి రేపు హియరింగ్ ఉంది రెండోది రిజర్వ్ అయి ఉంది అది రేపు వస్తా రాదా అనే దాని మీద డౌట్ ఉంది ఇంకా ఇప్పటికైతే లిస్ట్ అవ్వలేదు ఒక్కోసారి లేట్ నైట్ కూడా అవుతూ ఉంటాయి మీకు తెలుసు కదా మా మీకు ఎక్కువ తెలుసు అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు వీళ్ళు ఏమన్నా మెన్షన్ చేస్తారా ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ సందర్భంగా ఇంకా చాలా టైం ఉంది కాబట్టి మరి రిలీఫ్ ఇవ్వండి అని కానీ లేకపోతే అట్లా ఏమన్నా ఉంటుందా ఒకటండి అసలు మనకి సుప్రీం కోర్టులో ఉన్న దానికి వచ్చేసరికి సెవెంటీన్ ఏకి వచ్చేసరికి మన వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఊరినే నాలుగు మొక్కలు రాసేయటానికి కుదరదు అది ఎందుకంటే ఒక ఈ ఈ తీర్పు అనేటువంటిది దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ ఉపయోగపడేటువంటి తీర్పు దీని మీద చాలా కొన్ని అనేకమైనటువంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఏమీ ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో అసలు ఐపీసీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి దానికి దీనికి సేఫ్ గార్డ్ చేయొచ్చా ఒక పీసీ యాక్ట్కే చేయాలా ముందు క్రైమ్
ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ని అనుమతి లేకుండా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయటం కానీ విచారణ చేయటం కానీ కుదరదు ఏ పరిస్థితుల్లో అంటే ఆ పబ్లిక్ సర్వెంట్ వై డిశ్చార్జింగ్ ఇస్ డ్యూటీస్ యాజ్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఆయన చేసిన రికమెండేషన్స్ కానివ్వండి డెసిషన్స్ కానీ సంబంధించినటువంటి ఏ కేసు ఇంకే అనేటువంటిది ఉన్నది ఇదే మరి ఐపీసీ సెక్షన్స్ కూడా దీన్ని అప్లై చేయొచ్చా లేదా అనేటువంటిది కూడా ఒకటి ఉన్నది దానికి వచ్చేసరికి వన్ నైంటీ సెవెన్ సిఆర్పీసీ అనేది వేరే దానికి ఉన్న ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నప్పుడు సెవెంటీన్ ఏం దానికి అప్లై చేయొచ్చా లేదా అనేటువంటిది ఒకటి సుప్రీంకోర్టు ఏంటంటే శుక్రవారం నాడు మేము తీర్పు చెబుతామని మాత్రం చెప్పలేదు వాళ్ళు శుక్రవారం చెప్పరని కూడా మా అందరికి తెలిసి ఎందుకు అన్నట్లయితే ఇది కొంచెం ఇక్కడే అరవై పేజీలు అరవై ఏడు పేజీలు రాశారు ఏపీ హైకోర్టులు ఇవన్నీ ఇంకా మరింతగా ఎక్కువ విస్తృతంగా అక్కడ వాదన జరిగింది కాబట్టి వంద నూట పది పేజీలు పైన రావాల్సి వస్తుంది అది మొత్తం దేశానికి ఒక నిర్దేశం చేసేటువంటి ఒక తీర్పుగా ఉండాల్సి వస్తుంది కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నాను అది బహుశా మళ్ళీ రీఓపెనింగ్ ముప్పై తారీఖు చెప్పొచ్చు అనేటువంటిది ఒకటి అనుకుంటున్నా కానీ దాంట్లో మాకు రిలీఫ్ ఇవ్వండి బెయిల్ ఇవ్వండి అని చెప్పే దానికోసం ఇది వీళ్ళు దీంట్లో ఇంటర్మ రిలీఫ్ బెయిల్ అడిగి ఉన్నప్పటికి కూడా కానీ డైరెక్ట్గా బెయిల్ అడిగింది మన ఏపీ హైకోర్టులోనే అవును ఇక్కడ వాదన జరుగుతున్నప్పుడు దాంట్లో మేము సుప్రీంకోర్టు కనుక ఇవ్వదలుచుకుంటే మొన్న ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఒక ఏసీబీ కోర్టులో బెయిల్ డిస్మిస్ అయ్యి హైకోర్టులో పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వేలు పెట్టడానికి సుముఖంగా ఉండరు వేలు పెట్టరు అదేవిధంగా రేపు వీళ్ళు మెన్షన్ చేసి దాని మీద తీర్పు చెప్పమని అడిగే దానికి కూడా న్యాయవాదులకు ఒకసారి రిజర్వ్ చేసిన తర్వాత తీర్పు వెంటనే చెప్పండి అని చెప్పి రిప్రజెంట్ చేయడానికి కూడా కుదరదు చేయరు రేపు మాత్రం తీర్పు రాదు దాంట్లో అదేవిధంగా దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి ఇంటర్మ్ రిలీఫ్ కూడా ఇమ్మని అడిగే దానికి కూడా లేదు ఇక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కేసుకు సంబంధించి ముప్పై తారీఖు వరకు అది వెళ్తుందని అనుకోవచ్చు మనం రెండో విషయం దగ్గరికి వచ్చేసరికి రేపు ఉన్నటువంటి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అది డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఒక ఇది మరి సుప్రీంకోర్టు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా డిస్పోజ్ అయిపోయినా కొంత రిలీఫ్ ఇంటర్మ్ రిలీఫ్ ఇస్తూ ఉంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళిన ఒక కేసులో కూడా ఈ మధ్య హైకోర్టు ఇదంతా చేయనప్పుడు ఒక నా ఒక ఎన్జిఓ నాయకులకి నవంబర్ వరకు మీరు అరెస్ట్ చేయొద్దు అని యాంటిస్పేటర్ బెయిల్ ఇచ్చి తర్వాత వింటామని కూడా చెప్పినటువంటి మనకు తెలుసు అందరికీ అట్లాగే దాంట్లో కూడా కొంత రిలీఫ్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉన్నది ఎందుకన్నట్లయితే అది రెండు సంవత్సరాల నాడు జరిగినటువంటి కేసు అందులో ప్రధానంగా ఎవరైతే నేరారోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారో వాళ్ళకి యాంటిస్పేటర్ బెయిల్ ఇచ్చింది ఏపీ హైకోర్టు ఆ దాన్ని ఇచ్చిన దాన్ని వీళ్ళు ప్రభుత్వం కానీ సిఐడి కానీ ఎక్కడ ఛాలెంజ్ చేయలేదు ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఆ పరిస్థితులు ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు డెఫినెట్గా యాంటిసిపేటరీ బెయిల్లో ఏదో ఒక రిలీఫ్ వస్తుంది అనేటువంటిది ఒకటి మనకు వచ్చేసరికి ఇంకా మళ్ళీ దీనికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు రిమాండ్ ఉన్న కేసుకు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇందాక చెప్పి మాట్లాడినట్టుగా రాజ్యాంగం ధర్మాసనం అదా ఇది అంటున్నారు ఆ సమస్య ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇద్దరు న్యాయమూర్తుల్లో రెండు డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ కనుక వస్తే మళ్ళీ మనకు సమస్య వస్తుంది ఇద్దరు ఏకాభిప్రాయానికి వస్తే పర్లేదు కానీ ఒకళ్ళు అవుతుందని ఒకళ్ళు కాదు అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ చీఫ్ జస్టిస్కి రాయటం అది ముగ్గురు న్యాయమూర్తులు ఉన్నటువంటి బెంచ్కి రిఫర్ చేసేటువంటి ఈ పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వచ్చేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ అని ఉంటాయి కాదు ఇద్దరు ఏకాభిప్రాయానికి కనుక వస్తే ముప్పై తారీఖు నాడు తీర్పు చెప్పేదానికి అవకాశం ఉన్నది దాంట్లో రేపుగా ఈ కో ఈ కేసు సార్ రిమాండ్లో ఉన్న కేసుకు మాత్రం సుప్రీంకోర్టులో ఎటువంటి రిలీఫ్ రాదు మనకి మనకు వెకేషన్ కోర్టులో ఏపీ హైకోర్టులో కూడా మూడు రోజులు పనిచేస్తుంది అంటే ఒకరోజు ఫైలింగ్ ఒకరోజు హీరింగ్ ఉంటుంది ఆ హీరింగ్ బహుశా శుక్రవారం నాడు కనుక అయితే శనివారం నాడు కనుక ఆర్డర్ చెప్పలేకపోతే మళ్ళీ సోమవారం నుంచి మళ్ళీ కోర్టులు రీఓపెన్ అవుతాయి కాబట్టి మళ్ళీ వెకేషన్ కోర్టులు మెయిన్ కోర్టు ఓపెన్ అయిన తర్వాత వెకేషన్ కోర్టు తీర్పు చెప్పొచ్చా లేదనేది అదొక సమస్య ఇవన్నీ కూడా దాదాపుగా మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు బెయిల్ విషయం ఏంటంటే మనకు సుమారు ముప్పై తారీఖు వెళ్ళిపోయినట్టుగానే మనం భావించవచ్చు అండి సో ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్ ఇక్కడ అక్కడ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత పైగా సుప్రీంకోర్టులో సెవెంటీన్ ఏ మీద ఆర్గ్యుమెంట్స్ చాలా డీటెయిల్గా ఇన్ డెప్త్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగినాయి కదా అవి చూసినప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చే అవకాశం ఉందనిపిస్తుందా జడ్జిల మధ్య జడ్జెస్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ రాకపోవచ్చు అండి దాంట్లో ఇద్దరు ఎందుకంటే కలిసి అడిగారు కొన్ని వివరాలు అని బాగానే కలెక్ట్ చేశారు కానీ నాకు ఒక అనుమానం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఐపీసీ సెక్షన్స్కి మనం సెవెంటీన్ ఏ లేదా అని దాని మీద వాదనలో ఏంటంటే దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదేమో అనిపించింది ఎనీ అఫెన్స్ అనేటువంటి సెవెంటీన్ ఏలో ఉన్నది కాబట్టి దట్ కెన్ బి అప్లై టు ది ఐపీసీ అనేటువంటి సెవెంటీన్ ఏ సెవెంటీన్ ఏ
ఫోర్ నాట్ నైన్కి అప్లై కాదు అనేటువంటి తీర్పు వస్తే మనం కేసును ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి సమస్య వస్తుంది అదే మేజిస్ట్రేట్ ఏసీబీ కోర్టులో ఎదుర్కొంటామా లేకపోతే ఇంకో మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో ఎదుర్కొంటామా అనేటువంటి తప్పితే కేసు కేసుగానే ఉండేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది నాకు కొంచెం అనుమానం ఆ ఏరియాలో ఐపీసీ కూడా ఈ ప్రొటెక్షన్ కనుక అప్లై అవుతుందని సుప్రీంకోర్టు చెప్తే టోటల్ కేసు మొత్తం పోతుంది లేకపోతే ఏంటంటే మనం కొంచెం వేరే కేసును ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చండి రైట్ సుబ్బారావు గారు మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి రేపటి దీని మీద క్వాష్ పిటిషన్ కు సంబంధించిన జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ అయి ఉన్న జడ్జిమెంట్ మీద రేపు ఏం జరగచ్చు అసలు వస్తుందా లేదా లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రాయం ప్రసాద్ గారు అంటున్నట్టుగా లేకపోతే ఇందాక మా కృష్ణ చెప్పినట్టుగా ఆఫ్టర్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్టర్ వెకేషన్ మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉందా వస్తే అది ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంది వెంకటకృష్ణ గారు ఆల్రెడీ పదిహేడు ఏ మీద చాలా స్పష్టంగా జస్టిస్ త్రివేది గారు తన అభిప్రాయాన్ని ఓరలగా ఎక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు పదిహేడు ఏ వర్తిస్తే మొత్తం కేసు పోతుంది కదా అని చెప్పేసి అని ఎఫ్ఐఆర్ పోతుంది కదా అన్నారు అవును ఆ మొత్తం కేసు పోతుంది కదా అన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా మొత్తం కేసు పోయేటువంటి అవకాశాలే ఎక్కువ ఉన్నాయి సెవెంటీన్ ఏ లో కూడా రాజేంద్ర ప్రసాద్ చెప్పినట్టుగా ఎనీ అఫెన్సెస్ ఎనీ అఫెన్స్ పోలీసు వాళ్ళు ఎటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ ఎంక్వైరీ కానీ ఇంక్వైరీ కానీ చేయకూడదు అని చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఇంక్వైరీ ఏది పర్మిషన్ లేకుండా గవర్నర్ అనుమతి లేకుండా చేయకూడదు అని చాలా స్పష్టంగా ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ ఉల్లంఘన కనబడినాయి కాబట్టి చాలా స్పష్టంగా దాంట్లో ఇక్కడ మనం ఆలోచించాలండి భారత రాజ్యాంగం కూడా ఆర్టికల్ ఇరవై చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది ఎవరు కూడా లాని ధిక్కరించినటువంటి సంఘటనలో శిక్షకు గురి కాకూడదు దీంట్లో సెవెంటీన్ ఏ ఉల్లంఘించారు అనుమతులు తీసుకోలేదు గవర్నరు కాబట్టి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఏదైతే రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ ట్వంటీ చెప్తా ఉందో దాన్ని త్రోట్లగా ఉల్లంఘించారనేది దీంట్లో స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది అందుకే ఏళ్ళలో కూడా నేరానికి ముందా లేదా చట్ట సవరణకు ముందా లేదా తర్వాత అనే క్వశ్చన్లో కూడా చాలా స్పష్టంగా దానికి సంబంధించి శాంతి కండక్టర్స్ కేసు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇచ్చింది దాన్ని ఎప్పుడైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు అలాగే అనేక తీర్పులు చంద్రబాబు నాయుడు వాదనకి సపోర్ట్గా ఉండే విధంగా న్యాయస్థానంలో వేసిన విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూ చూడాలండి కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే రేపు ఫైబర్ నెట్ ఏదైతే ఉందో ఫైబర్ నెట్లో కనుక బెయిల్ కనుక ఇస్తే డెఫినెట్గా దాంట్లో సెవెంటీన్ ఏ సంబంధించి ప్రస్తావిస్తారు ప్రస్తావించాలి కూడా ఎందుకంటే మొన్న జడ్జి న్యాయమూర్తి గారే చాలా స్పష్టంగా అడిగారు ఇది రెండింటి ఫైబర్ నెట్ కూడా సెవెంటీన్ ఏ అప్లై అవుద్దు అంటే అప్లై అవుద్దని చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లీడర్లో కాబట్టి సెవెంటీన్ ఏ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో కూడా సెవెంటీన్ ఏ ఉంది కాబట్టి రెండు ఒకేసారి చెప్పి దీంట్లో ఇంటి మీరు రిలీఫ్ ఇద్దామా ఏమైనా అని చెప్పేసి న్యాయస్థానం ఆలోచించడానికి కూడా అవకాశాలు లేకపోలేదు ఏదేమైనప్పుడు కూడా ఫైబర్ నెట్ లో బెయిల్ వచ్చినా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ లో బెయిల్ వచ్చినా మిగతా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో బెయిల్ రావాల్సిందే కదా మూడు కేసులు ఉన్నాయి మూడు కేసుల్లో కూడా ఒక అంగళ్ళలో బెయిల్ వచ్చింది ఓకే వీటిలో కూడా ఇంటి మార్టర్స్ ఉన్నాయి తప్ప ఈ పీటీ వారంట్ మీద ప్రొడ్యూస్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఉన్నాయి ఫర్దర్ స్టెప్స్ ఏం తీసుకోవద్దు అని ఆదేశాలు ఉన్నాయి అంతే తప్ప ఎప్పటికైనా కానీ బెయిల్ రావాల్సిందే కదా కాబట్టి ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో కనుక తీర్పు వస్తే అన్నిటికి పరిష్కార మార్గాలు వస్తాయి అది ఒక చారిత్రాత్మకమైన తీర్పుగా రాబోతా ఉంది మనం అనుకున్నట్లు దాంట్లో చిన్న అంశాలు ఏమి లేవు రైట్ దాంట్లో సహనేరస్తులు చెప్పిన సాక్ష్యాలను పరిగణలో తీసుకోవాలి అవసరం లేదా లేకపోతే సెవెంటీన్ ఏలో చెప్పిన దాన్ని ముందా తర్వాత లేకపోతే ఇలాగ అనేక అంశాలు ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం అవునా కాదా లేకపోతే దీంట్లో మిగిలిన అధికారులను కూడా ఎందుకు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు సెవెంటీన్ కాబట్టి దీనికి అనుకూలంగా అనుకూలంగా కేసు ఇవన్నీ కూడా పరిగణలో తీసుకొని ఒక చారిత్రాత్మక తీర్పు చెప్పాలి అది మన రాష్ట్రానికే కాకుండా భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా ప్రతీకార వాంఛ తీర్చుకోవడానికి ఓడిపోయినటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకుల మీద ప్రతీకార వాంఛ తీర్చుకోవడానికి దీన్ని కట్టేలు చేయడానికి సరే ఎనీవే ఒక్క నిమిషం సుబ్బారావు గారు జీవి రెడ్డి గారు మొత్తం మీద ఇది చూస్తుంటే ఆఫ్టర్ వెకేషన్ అన్నట్టుగానే కనపడు ఎక్కువ శాతం ఒపీనియన్ ఎక్కడన్నా ఒక కాస్త ఒకసారి రేపు దీని సందర్భంగా దానికి రిలీఫ్ వస్తే రావచ్చు అనే హోప్ తప్ప 
మెజారిటీ ఒపీనియన్ ఆఫ్టర్ వెకేషన్ అన్నట్టుగానే ఉంది కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునేనా మీరు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాకౌట్ చేస్తున్నారు ఇరవై ఒకటి నుంచి భువనేశ్వర్ గారు ప్రోగ్రామ్స్ కానీ పార్టీ యాక్టివిటీస్ మేము రెజ్యూమ్ చేస్తున్నాము ఒకటి ఇత్త ఎవరు పర్మిషన్ సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పిన దానికి ఒక దానికి నేను సమానం చెప్పాలి సార్ నేను అన్నది అంటే ఎందుకు ఇది సింపుల్ అని అంటే ఆల్రెడీ సెవెంటీ నైన్ మీద యడ్యూరప్ప గారి కేసులో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ నడిచినాయి రెండోది వచ్చేసేళ్ళకి మనకు తెలుసు ఇట్స్ ఏ ఎనీ క్రిమినల్ యాక్ట్స్లో ఎనీ సెక్షన్ కొత్త సెక్షన్ వస్తే ఇట్ ఇట్స్ ఏ ప్రాస్పెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది నాట్ రెట్రాస్పెక్టివ్ విచ్ ఈజ్ అగెనెస్ట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాస్పెక్ట్ రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ తీసుకురావడము అది ఫండమెంటల్ రైట్స్కి అగెనెస్ట్ దాని మీద పనిష్మెంట్ చేయడం అనేది సో ఆ బేసిస్ మీద సెవెంటీన్ ఏ మీద అట్లని చెప్పేసి మరీ తొందరగా ఫినిష్ చేయమని నా ఉద్దేశం కాదు ఫార్టీ డేస్ ఈజ్ ఏ బిగ్గర్ పీరియడ్ అనేది ఇంటర్ప్రిటేషన్కి నాలుగు ఏళ్ళు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ అది అది ముందు రెట్రాస్పెక్టివ్ ప్రాస్పెక్టివ్ అని తెలిసిందంటే ముందు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజీ అయిపోయింది సార్ ఎట్లా రెట్రాస్పెక్టివ్ అవుతుంది క్రిమినల్ యాక్ట్స్లో ఏదైనా సెక్షన్ వస్తే అది రెస్పెక్ట్ రెట్రాస్పెక్టివ్ కాదు సో ఆ కాంటెస్ట్ తీసుకున్నట్లయితే సెవెంటీన్ ఇయర్ ప్రాస్పెక్ట్ అయినప్పుడు ఇంకా దేని అప్లై ఆల్ ఆటోమేటిక్గా అప్లికేబుల్ అవుతుంది రెండోది వచ్చేసరికి ఐపీసీ అవుతుందా లేదంటే మీరు డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే సార్ సార్ ఐపీసీ సెక్షన్స్ ఇన్ దిస్ కాంటాక్ట్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రిడికేట్ అఫెన్సెస్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఎ డెరివేటివ్ అఫెన్సెస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో పీసీ యాక్ట్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో ఐపీసీ యాక్ట్ ఐపీసీ సెక్షన్స్ ఓన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ప్రిడికేట్ అఫెన్సెస్ ఓన్లీ స్టాండ్ అలో నిలబడతాయి విజయ్ మదన్ లాల్ చౌదరి లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో ఈడీ కేసులో ఇచ్చారు ఈడీ దాంట్లో అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రిడికేట్ అఫెన్సెస్ అనుకోండి దెన్ సెవెంటీన్ ఇయర్ పోయినా కూడా స్టాండ్ వాళ్ళని వాటిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి దీస్ ఆర్ నాట్ ఏ ప్రిడికేట్ అఫెన్సెస్ దీస్ ఆర్ ద డెరివేటివ్ అఫెన్సెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్వోక్ ఆఫ్ సెక్షన్ థర్టీన్ ఆఫ్ పీసీ యాక్ట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ కాబట్టి వచ్చింది సో ఆ విషయంలో మాట్లాడుకోవాలంటే కంక్లూజివ్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద వీళ్ళు పెట్టిన కేసు ఏంటి అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి ఆ నిధుల వినియోగంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవినీతికి పాల్పడ్డాడు దానికోసం ఫోర్ జీరో నైన్ పెడుతూ ఇక దాని చుట్టూ ఆ ఫోర్ జీరో నైన్ అనేది ఒక బుల్లెట్ అయితే ఈ మిగతా ఐపీసీ సెక్షన్లన్నీ పిల్లెట్స్ అనమాట ఫైరింగ్లో చిన్న చిన్న రవ్వలు వస్తుంటాయి కదా రవ్వలు లాంటివి ఇవన్నీ అందువల్ల ఒకసారి ఒక ఫోర్ జీరో నైన్ ఏ సెవెంటీన్ ఏ కిందకు వస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఉండవు అనేది ఒక మెజారిటీ అదే అదే సార్ ఫోర్ జీరో నైన్ పోతే మొత్తం ఎఫ్ఐఆర్ పోతుంది కదాటీ లేకపోవచ్చు అండి సి ఇక్కడ ముగ్గురు రాయలు ఉన్నారు ఇక్కడ నేను నా బేస్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ లాట్ విజయ్ మదన్ లాల్ చౌదరి కేసు కావచ్చు లేదా సుప్రీం కోర్టు దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎట్లా స్టాండ్ అవ్ ఏంటి ఎక్స్క్లూజివ్ ఏంటి ఇంక్లూజివ్ ఏంటి అన్నప్పుడు అనేది దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ మన విషయంలో డిలే చేయడం కోసము సార్ ఇంటర్ఫే మన విషయంలో డిలే చేయడం కోసం ప్రభుత్వం వైపు నుంచి డిలే చేస్తున్నారు తప్పితే అదర్వైజ్ అయితే కాదు అది కనపడుతుంది నేను పబ్లిక్ కన్జంప్షన్ కోసం అసలు ఈ కేసులోనే గవర్నమెంట్ వెండెట్టా కనబడుతుంది అనేది ఇట్స్ క్లియర్ థింగ్ కదా ఇక కోర్టుల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మన ఊహలకు అందదు ఊహలకు అందుతుందా ఏసీబీ కోర్టులో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రిమాండ్ ఇస్తారని అనుకున్నారు ఆ రోజు మీరు ఎవరైనా అనుకోలేదు కదా ఆ తర్వాత హైకోర్టులో ఇంతగా జరుగుతాయని అనుకున్నారా ఇన్ని పీటీ వారెంట్లు పడతాయని అనుకున్నారా వాటిల్లో బెయిల్ కోసం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అని అనుకున్నారా మళ్ళీ అదేది అమరావతి అసైన్డ్ ల్యాండ్స్ దాన్ని మళ్ళీ రీఓపెన్ చేస్తారని అనుకున్నారా ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి హెరిటేజ్ భూములకు హెరిటేజ్ షేర్ హోల్డర్గా ఉన్న లొకేషన్ని డాక్యుమెంట్ అన్ని తీసుకురామని పిలుస్తారని అనుకున్నారా కాబట్టి ఇవన్నీ ఏది ఎడి తిరుగుతుందో ఎందుకు తిరుగుతుందో కూడా తెలియని సందర్భం చూద్దాం రేపు రేపు కూడా చూస్తే ఇక మళ్ళీ ముప్పై తారీఖు దాకా ఇక దీన్ని దీని గురించి పెద్దగా ప్రస్తావించడానికి అవకాశం ఉండదేమో అన్లెస్ హైకోర్టులో వెకేషన్ బెంచ్ మీద బెయిల్ పిటిషన్ మూవింగ్ అయితే మూవ్ అయితే తప్ప రైట్ ఎనీవే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాయన్